ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ദോശയുടെ ഒരു പുളിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തൈരാണ് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണിത് പുളിയുള്ള തൈരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് പുളി കുറവുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഗോതമ്പ് പൊടി നന്നായിട്ട് ഇതായി വരും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു തിക്ക് പാറ്ററാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഒരു ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കണം നമുക്ക് അറിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ സവാളയാണ് ചേർക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ സവാള ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അരിയുക ചെറുതായിട്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇത് മല്ലിയിലയാണ് മൈസൂർ മല്ലിയിലയാണ് സാധാരണ മല്ലിയില ഇട്ടാലും മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സംഭവം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടും നമ്മുടെ ദോശയ്ക്ക് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയും നല്ല ഭംഗിയും ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മടിയൊക്കെ കൂടും മടി പിടിച്ച പ്രഭാതങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇനി മഴക്കാലമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതച്ച് മൂടി കിടന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ദോശ കല്ലിലാണ് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഫ്രൈ പാനിലാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കത്തിച്ചാൽ മതി ഇനി ദോശ മാവ് ഇതിലേക്ക് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം നമുക്ക് വലിയ റൗണ്ടൊന്നും കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് വശം മറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം മുകളിൽ വശത്തും കൂടി ഒന്ന് ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ദോശ മറ്റുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ദോശയൊക്കെ നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തു കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ വെറുതെ കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കറി ഒന്നും വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഒന്ന് ഷെയർ 